தமிழகத்தில் நெல் கோதுமைக்கு அடுத்தபடியாக பயிரிடப்படும் உணவு பயிர் மக்காச்சோளமாகும் குறைந்த நீர்வளம் மண்வளம் உள்ள இடங்களிலும் செழித்து வளரக்கூடிய மக்காச்சோளம் உணவு தன்மையிலும் மற்ற தானியங்களை விட அதிகமான ஊட்டச்சத்துக்களை பெற்றுள்ளது எனவே மக்காச்சோளம் தானியமாக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த கால்நடை தீவனமாகவும் உள்ளது அத்தகைய மக்காச்சோள பயிரை பல வகையான பூச்சிகள் பயிர் வளர்ச்சியின் பல நிலைகளில் தாக்கி அழிக்கின்றன அவைகளை முறையான தொழில்நுட்பங்களை மேற்கொண்டு அழிப்பதன் மூலம் அதிக விளைச்சல் பெற்று நல்ல லாபம் ஈட்டலாம் அந்த வகையில் மக்காச்சோள படைப்புழு மேலாண்மை முறைகள் குறித்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக பூச்சியல் துறை பேராசிரியர் மற்றும் முதன்மை விஞ்ஞானி முனிவர் என் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்போ இந்த மக்காச்சோள படைப்புழு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் ஜூலை மாதம் வந்தது வரும்போதே அப்போ உள்ள நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டுக்கும் அப்போ மக்காச்சோள பயிரானது கரீஃப் பருவத்தில் ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் பயிரில் இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் இந்த மக்காச்சோள படைப்புழுடைய தாக்குதலை நாம் கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவானது அந்த மக்காச்சோள பயிர் குறுத்துக்குள்ளே உள்ளே புகுந்து நல்ல அந்த இலைகளை பூரா கடித்து சாப்பிட்டு நிறைய அந்த எச்சத்தை இட்டு அது ஒரு மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அது வளரக்கூடிய அந்த பகுதியை கடித்து சாப்பிட்டு சேதத்தை ஏற்படுத்துச்சு இருந்தாலும் மக்காச்சோள பயிரானது அதனுடைய அந்த தாக்குதலை தாங்கி வளர்ந்து என்ன செஞ்சிச்சுன்னா அது பூ வந்து உங்களுக்கு கதிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பருவம் வந்தால் கூட அந்த கதிர் பருவத்தில் நிறைய தாக்குதல் வர ஆரம்பித்த உடனே விவசாயிகள்னால் அது சிறப்பான முறையில் வந்த ஆரம்ப புதுசில் கட்டுப்பாடு பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போச்சு அதற்கப்புறம் ரபி பருவத்தில் வந்து இந்த மக்காச்சோளத்தை வந்து எப்படி பயிரிடணும் எந்த முறையில் வந்து நம்ம சாகுபடி முறையில் கையாண்டோம்னா இந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவை இந்த தாக்குதலை குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி உடனடியாக மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு மூலம் தகவல்கள் சொல்ல சொல்ல இதனுடைய தாக்கம் படிப்படியாக குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மக்காச்சோள படைப்புழுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான்கு பருவநிலைகளை கொண்டது அந்த மக்காச்சோள படைப்புழு வந்து எல்லா விவசாயிகளும் புழு பருவத்தில் பார்ப்பாங்க ஆனால் அந்த புழு பருவத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முட்டை பருவம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த முட்டை பருவங்கிறது வந்து ஆண் அந்த பூச்சியும் பெண் அந்த பூச்சியும் சேர்ந்து இடக்கூடிய ஒரு பருவநிலையாகும் ஆண் அந்த பூச்சியும் பெண் அந்த பூச்சியும் சேர்ந்து இனச்சேர்க்கை செய்யும்போது பெண் அந்த பூச்சியானது இனச்சேர்க்கை செய்து இருபத்தி நாலு மணிலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே முட்டை வைச்சிடும் இது முட்டை வைக்கக்கூடிய அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் தனித்தனி முட்டையாக விடாமல் முட்டை குவியல்களாக இந்த பெண் அந்த பூச்சி முட்டைகளை இடும் ஒரு முட்டை குவியலுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட முந்நூறுலேருந்து ஒரு நானூறு முட்டைகள் இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு வரிசையில் நாலஞ்சு வரிசையில் அந்த முட்டை குவியல்களை இட்ட உடனே என்ன செஞ்சிடும் நான்கு வரிசைகளையுமே வந்து அதனுடைய எச்சத்தினாலையும் அதனுடைய அந்த வயிற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முடிகள்னாலையும் ரோமங்களை கொண்டு அந்த முட்டை குவியலை வந்து மறைச்சிடும் இந்த முட்டை குவியல் வந்து அந்த முட்டை பருவங்கிறது ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் இருக்கும் இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் கழித்த உடனே அந்த முட்டையிலிருந்து சின்ன சின்ன புழுக்கள் பொறிஞ்சு வெளியே வரும் அந்த சின்ன சின்ன புழுக்கள் பொறிஞ்சு வெளியே வந்த உடனே அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மக்காச்சோள இலைகளை அது ஆரம்ப காலங்களில் சுரண்டி சாப்பிடும் இலைகள் இருக்கக்கூடிய பச்சையத்தை சுரண்டி சுரண்டி சாப்பிடும் அந்த புழுக்கள் வளர வளர என்ன செய்யும் அதனுடைய அந்த பற்களும் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுனால அந்த இலைகளுடைய அந்த பகுதியில் அப்படியே கடித்து சாப்பிடும் இலைகளுடைய பகுதியில் கடித்து சாப்பிடும் கடித்து சாப்பிட்டுட்டு என்ன செய்யும் அந்த மக்காச்சோள படத்தினுடைய குருத்துக்கு உள்ளே போகும் குருத்துக்கு உள்ளே போய் அந்த குருத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பூரா நல்ல சத்தம் கேட்குற மாதிரி நல்லா கடித்து சாப்பிடும் மக்காச்சோள படைப்பினுடைய முட்டையினுடைய வாழ்நாள் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அதற்கப்புறம் புழுக்கள் வந்து பொறிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு நிலை பருவங்களோடு அந்த புழுக்கள் இருக்கும் அது ஆங்கிலத்தில் நம்ம முதல் நிலை ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டார் செகண்ட் இன்ஸ்டார் தேர்ட் இன்ஸ்டார் ஃபோர்த் இன்ஸ்டார் ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டார் அப்புறம் சிக்ஸ்த் இன்ஸ்டார் லார்வான்னு சொல்லுவோம் முதல் நிலை புழு ரெண்டாம் நிலை புழு மூன்றாம் நிலை புழு நான்காம் நிலை புழு ஐந்தாம் நிலை புழு ஆறாம் நிலை புழு இந்த முதல் மற்றும் ரெண்டாம் நிலை புழு பருவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது பச்சையத்தை மட்டும் சுரண்டி சுரண்டி சாப்பிடும் 
அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் நிலை பருவத்திலிருந்து பற்கள் நல்லா வளர்ச்சி அடைந்த உடனே அந்த இலை பகுதியில் கடித்து சாப்பிடும் அதுக்கப்புறம் குருத்துக்கு உள்ளே போய் குருத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதியில் பூரா கடித்து சாப்பிடும் அப்போ வந்து இந்த செடியானது வளர்ந்து பூக்கள் கொடுக்கக்கூடிய பருவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூக்களையும் கடித்து சாப்பிடும் அந்த பூக்கள்லேருந்து கதிர் வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கதிரையுமே வந்து என்ன செய்யும் கடித்து சாப்பிடும் கதிரில் வந்து கடித்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகணுச்சுன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து நேரடி மகசூல் இழப்புக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதனால் அந்த அந்த சூழ்நிலை வரைக்கும் நம்ம போயிடக்கூடாது விவசாயிகள் வந்து கதிரில் மக்காச்சோள படைப்புழுடைய தாக்குதல் ஏற்பட விட்டுறக்கூடாது அதற்கு முன்னாடியே நாம் அந்த மக்காச்சோள படைப்புழுவை நாம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக இந்த புழு பருவங்களை கட்டுப்பாடு பண்ணுறது வந்து நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சவால் சரி இந்த ஆறு பருவமும் ஆறு நிலை பருவத்திலையும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதற்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த புழுவானது தனக்குத்தானே ஒரு கூட்டை கட்டிட்டு கூட்டு புழு பருவமாகி அப்படியே எங்கே சாப்பிடுதோ அங்கேருந்து அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே விழுந்து மண்ணுக்கு உள்ளே தனது தலையை புதச்சி ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆழத்துக்குள்ளே தனக்குத்தானே ஒரு கூட்டை கட்டி படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் உறங்கும் பருவம் சொல்லுவோம் இல்லை தூங்கும் பருவம் சொல்லுவோம் அந்த பருவத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த புழு பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் பூரா மாறி அந்த பூச்சி பருவம்னு நான்காவது பருவம் இருக்குது அந்த பருவத்துக்கு தேவையான அனைத்து அம்சங்களும் உருவாகும் இந்த கூட்டுப்புழு பருவத்தில் அண்ணா ஆனந்த பூச்சி பெண்ணந்த பூச்சிக்கான ஒரு உருவ அமைப்புக்கான செயல்பாடுகள் பூரா உருவாக ஆரம்பிக்கும் ஆக இந்த கூட்டுப்புழு பருவம் மண்ணுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பத்தாவது நாள் என்ன செய்யும் அந்த பூச்சி வெளியே வந்து அந்த கூட்டுப்புழுவில் ஒரு ஓட்டையை போட்டு அதிலேருந்து அந்த பூச்சி வெளியே வந்து மக்காச்சோள பயிரின் மேலே முட்டையில் வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்படி நாம் அம்மா வயிற்றுலேருந்து வெளியே வரும்போது ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தைன்னு வர்றோமோ அதே மாதிரி கூட்டுப்புழுவிலேருந்து இந்த அந்த பூச்சி வெளியே வரும்போது ஆண் அந்த பூச்சியாக சில சமயம் வரும் சில சமயம் பெண் அந்த பூச்சியாக வரும் வெளிவரக்கூடிய ஆண் அந்த பூச்சியும் பெண் அந்த பூச்சியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இனச்சேர்க்கை பண்ணி அந்த பெண் அந்த பூச்சியானது இனச்சேர்க்கை பண்ணி அடுத்து இருபத்தி நாலுலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே செடிகளுடைய இலைகளில் முட்டையை வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் அந்த முட்டைகள்லேருந்து புழுக்கள் வரும் இப்படித்தான் இதனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி இது வரைக்கும் விவசாயிகள் வந்து அந்த புழுக்களை கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு அந்த புழு பருவத்தை மட்டுமே கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு பூச்சி மருந்துகள் வாங்கி தெளிப்பாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நாலு பருவத்திலையுமே கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம் அதை வந்து விவசாயிகள் செயல்படுத்தணும் அதற்கப்புறம் என்ன செய்யும் நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பூச்சியானது மிக மிக முக்கியமான பூச்சி ஏன் அப்படின்னா இந்த பூச்சி ரொம்ப விரும்பி சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பருவம் எதுன்னு தெரியுமா அந்த நம்ம மக்காச்சோள விதைச்சி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நாள் பயிர் வரும் பாருங்கள் ரெண்டு இலை மூணு இலை விட்டு வரும் பார்த்திங்களா ரொம்ப சின்ன பருவம் அந்த பருவம் தான் இதுக்கு ரொம்ப உகந்த பருவம் அந்த பருவத்திலிருந்து சேதத்தை ஆரம்பிக்கும் எது வரைக்கும் சேதத்தை ஆரம்பிக்கும்னா அந்த கதிர் பிடிச்சி விவசாயிகளுக்கு மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கதிர் பருவம் வரைக்கும் இதனுடைய சேதம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து செடியினுடைய எல்லா பாகங்கள்லையுமே இந்த பூச்சி சேதத்தை ஏற்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு ஒரு மகசூல் இழப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறதுனால இந்த பூச்சி வந்து மிக முக்கிய பூச்சியாக தமிழக அரசு மிகவும் உன்னிப்பாக இந்த பூச்சியினுடைய நடமாட்டங்களை கண்டுபிடிச்சி கண்காணித்து இதை வந்து கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஏராளமான தொழில்நுட்பங்களை வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகமும் தமிழ்நாடு அரசும் இணைந்து கிட்டத்தட்ட மக்காச்சோளம் பயிர் செய்யக்கூடிய அனைத்து மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பங்களை நேரடியாகவே ஒரு கடந்த ஒரு பன்னெண்டு மாதமாக நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம மக்காச்சோள பயிர் இப்போ புதுசாக ஒரு விவசாயி போட போகிறாரு அப்படிங்கிறப்ப அவர் நிலத்தை தயார் பண்ணுவார் அந்த நிலத்தை தயார் பண்ணும்போது கடைசி உழவில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு போடணும் வேப்பம் புண்ணாக்கு போட்டு கடைசி உழவில் நல்லா உழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் பாறு போட்டு விதைச்சாருனா விதைச்சி விதைய ஊனி அதுக்கப்புறம் அந்த இரிகேஷன் அது தண்ணி கட்சினார்னு காட்டினார்னு வச்சுங்க அப்போ அந்த மண்ணானது நன்கு நனைந்து அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கும் நல்லா நனைஞ்சு அந்த வேப்பம் சாரானது மண்ணுக்குள்ளே இறங்கி மண்ணுக்குள்ளே அந்த ஆறுலேருந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுப்புழுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த கூட்டுப்புழு மேலே பட்டு கூட்டுப்புழுவை வந்து ஓரளவுக்கு அந்த பூச்சியாக மாற்ற விடாது கூட்டுப்புழுக்கள்லேருந்து அந்த பூச்சியாக வெளிவர்றது வந்து ஒரு குறைஞ்சது நம
நாம் என்ன செய்யணும் கடைசி உழவின் போது நூறு கிலோ வேப்ப முன்னாக்கு போடணும் நூறு கிலோ வேப்ப முன்னாக்குங்கிறது கொஞ்சம் விலை அதிகமாக இருந்தால் கூட நல்ல தரமான வேப்ப முன்னாக்க வாங்கி தரமான வேப்ப முன்னாக்க நம்ம சுலபமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதை நீங்கள் வந்து அந்த வேப்ப முன்னாக்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் வரும் அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும் நல்ல ஒரு தரமான கம்பெனியில் நீங்கள் தரமான வேப்ப முன்னாக்கு வாங்கி நம்ம விதைக்கும் போது இந்த ஆரம்பத்தில் கூட்டுப்புழுவை ஓரளவுக்கு நம்ம கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் சரி இப்போ வந்து நீங்கள் பாரெல்லாம் போட்டுட்டீங்க வேப்ப முன்னாக்கு போட்டாச்சு பார் போட்டு விதைக்க போகிறீங்க விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்னா விதை நேர்த்தி செய்யணும் எல்லா வித வீரிய ஒட்டுரகங்களுமே விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட வீரிய ஒட்டுரகங்கள் தான் வருது ஆனால் அந்த நீங்கள் அந்த பேக்கெட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விதை நேர்த்தி செய்யப்பட்ட அந்த ஒட்டுரகங்களில் எந்த மருந்தால் விதை நேர்த்தி செஞ்சுருப்பாங்கன்னா பூஞ்சான கொல்லினால் விதை நேர்த்தி செஞ்சுருப்பாங்க பூஞ்சான கொல்லினால் விதை நேர்த்தி செய்கிறதுங்கிறது சாதாரண ஒரு அணுகுமுறை அந்த விதை நேர்த்தி செய்கிறதுனால மக்காச்சோளத்தில் நோய்கள் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பூஞ்சான கொல்லியில் வச்சு விதை நேர்த்தி செஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் சமீபத்தில் நமக்கு இந்த மக்காச்சோள படைப்புழு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கேன் ஆக இந்த படைப்புழுவை வந்து ஆரம்ப நிலையிலே கட்டுப்பாடு பண்ணுறதுக்கு படைப்புழுக்குன்னே ஒரு விதை நேர்த்தி செய்கிறதுக்கு சில மருந்துகளை வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அதில் ஒரு மிக முக்கியமானது வந்து பிவேரியா பேசியனா அப்படின்னு நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு பூஞ்சான கொல்லி அந்த பூஞ்சான கொல்லியை ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் மேனிக்கு என்ன செய்யணும் விதை நேர்த்தி செய்யணும் விதை நேர்த்தி செய்யும்போது என்னாகும் அந்த பிவேரியா பேசியானில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு நல்ல நன்மை செய்யக்கூடிய அந்த நச்சு பொருளானது விதைக்குள்ள ஊடுருவி பாஞ்சு அந்த விதையை வந்து வீரியமான விதையாக வளர வச்சு அந்த செடியானது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் மக்காச்சோள படைப்புழு போய் சுரண்டி சாப்பிட்டா கூட அதனுடைய தாக்குதலை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அதுதான் இந்த விதை நேர்த்தி செய்கிறதுடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைப்பு அதாவது விதை நேர்த்தி செய்யும்போது அந்த செடியானது பதத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் வளர்கிறதுக்கு இந்த விதை நேர்த்தி செய்கிறது மேலும் விவரங்கள் பெற முனிவர் என் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு இரண்டு ஐந்து ஏழு ஐந்து நான்கு எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்